ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം വിശാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട അരജി കുട്ടി കുതബി അതുപോലെ ആളുകളൊക്കെ അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അരജി കുട്ടി കുതവി അതിനുശേഷം ഇൻഷാല്ല അച്ചൂർ ഫൈസി ഒരു അവലോകനം നടത്തും അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മീറ്റിൽ വരാവുന്നതാണ് അസ്സാം വലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വബർക്കാത്തു അസ്സാം വലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു തആല വനസ്തഈനുഹു വനുമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഅഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമസാബി അഅമാലിനാ വനഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹ ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله الينا والى الخلق كله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه واعوانه كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تعالى في سورة العراف من كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم واللغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا هو الصادق المصدوق انا بشاره عيسى وموسى ودعوه ابي ابراهيم او كما قال شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف حسن يوسف دمي عيسى يد بيزداري حسن يوسف دمي عيسى يد بيزداري ان تخوبا هما دارند توتن هداري ان تخوبا هما دارند توتن هداري سرغتل ننم مما هرتلك ورو سمن نول بالم بنيدا پرواجگا സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മമാഹൃത്തിലേക്കൊരു സ്വർണനൂൽ പാലം പണീത പ്രവാചക ജീവന്റെ ഭിന്നമാം നാദവൈചിത്രങ്ങൾ ഏകമാം സത്തയിൽ ബന്ധിച്ച ധാർമ്മിക ബന്ധുര ചിന്തകൾ ജീവന്റെ ജീവനിൽ കുന്തിരിക്കം പുകച്ചെത്തുമീ മാത്രയിൽ കൈകോർത്തുമേകുന്നു മണ്ണുമാകാശവും കൈമാറി നിൽപ്പു സ്തുതിയും ആശംസയും താവക പുണ്യസ്മരണകളെന്നുള്ളിൽ തൂവട്ട ശാന്തിതൻ തേനും വിളിച്ചവും താവക പുണ്യസ്മരണകളെന്നുള്ളിൽ തൂവട്ട ശാന്തിതൻ തേനും വെളിച്ചവും സ്നേഹാദർവുകൾ നിറഞ്ഞ ബഹുനിരായ നൂർഫൈസി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉലമാക്കളെ കെ എസ് സി ആറിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ശ്രോതാക്കളെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി കെ എസ് സി ആർ ഒരുക്കുന്ന നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സിൽ ഹെബ്ബുൻ നബിയുടെ മജിലിസിൽ ദേശ ഭാഷ വൈജാത്യങ്ങൾക്കതീതമായി ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒന്നാം വസന്തം റബിയുൽ അവലിന്റെ പൊന്നമ്പിളി പശ്ചിമാമ്പലത്തിൽ വെള്ളം കീറി തുടങ്ങുന്നതോടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസി ജനകോടികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസന്തം വീണ്ടും പൂവണിയുകയാണ് അഹിയ റബി അൽ കൽബി ഷെഹ്റുൽ മൗലിദി കുല്ലൽ അനാമി വിധിക്കിലി മൗലിദി അഹമ്മദി അഹിയ റബി അൽ കൽബി അഹിയ അഹിയ റബി അൽ കൽബി ഷെഹ്റുൽ മൗലിദി മൗലിദിന്റെ മാസം ഹൃദയങ്ങളിൽ വസന്തം വിരിയിക്കുകയാണ് കുല്ലുൽ അനാമി വിധിക്കിലി മൗലിദി അഹമ്മദി അനാമായ അനാമൊക്കെ ജനങ്ങളായ ജനങ്ങളൊക്കെ അഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടിയും പുകഴ്ത്തിയും 
വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യ സാന്ദ്രമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെ രാത്രികളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ റബിയുള്ളവലിൽ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം ഒരുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവാചക പ്രകീർത്തന വിരുന്നാണ് നൂറും അല നൂർ പ്രകാശത്തിനു മേൽ പ്രകാശം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രകാശമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളെ നൂർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനയും നൂർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറിന്റെ വാഹകനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൂറാണ് ലോകത്താദ്യമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതും പുണ്യനബിയുടെ നൂറാണ് നൂറും അല നൂർ നൂറിനു മേൽ നൂറായ പ്രകാശത്തിനു മേൽ പ്രകാശമായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ ബഹുമുഖമായ കാര്യപരിപാടികളോടെയുള്ള ഈ കെ ഐ സി ആറിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ അതിന്റെ സമാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് എന്നൊക്കെ ആദരണീയരായ നൂർഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇതിന് കളമൊരുക്കിയ ഇതിന് വേദിയൊരുക്കിയ കെ എസ് സി ആറിന്റെ മഹാന്മാരായ അഡ്മിൻസ് അതിന്റെ നേതാക്കൾ അതിന്റെ ബോഡി അതുപോലെ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർ നമുക്കൊക്കെ പുണ്യം ചെയ്ത ഒരു സുഹൃതമായി സ്വാലിഹാലൊരു ആമലായി അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഇത് വാചിക പ്രിയങ്കരനായ മസ്നബി സാഹിബ് രചിച്ച വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഗാനം പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ ശീലുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടു നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളോടുള്ള ഹെബ്ബ് അത് അധികരിക്കുന്നതിന് ആ ഹെബ്ബിലൂടെ ഈമാനും എൽമും ദീനും തക്കവയും അധികരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സുകൾ സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് സബമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തിരുനബിയുടെ മധുഹ് പറയലും പാടലും ഒക്കെ ഞാൻ അതൊരു വിഷയമാക്കി പറയുകയല്ല ആമുഖമായതുകൊണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹാബത്ത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും മധുഹ് പറയുന്നതും അതിനെ നബിതങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നതും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചരിത്ര താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിദ് റബി അള്ളാഹു അൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷായറായിരുന്നു ശത്രു കുഫാറുകളുടെ വരികൾക്ക് പദ്യങ്ങൾക്ക് കവിതകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസ്സാൻ ബിൻ സാബിദ് റബി അള്ളാഹു അൻ കവിതകൾ ആലപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു പ്രോത്സാഹിച്ചു അനുമോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഒരു കസേര തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് വിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കവിതകൾ ആലപിക്കാൻ പാട്ടുകൾ പാടാൻ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനപീഠം നൽകി ആദരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഭാഷാ സൗകുമാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനപീഠത്തിൽ ഇരുത്തി ഒരു കുറിസിയിലിരുത്തി മഹാനായ ഹസാൻ അലി സാബിദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് വേണ്ടി വിധങ്ങൾ ആദരിച്ചത് അംഗീകരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് അതുപോലെ മഹാനായ കാബുൻ ജഹർ റബി അള്ളാഹു താല അന്നൂർ അസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തമലാലാക്കിയതാണ് കണ്ടാൽ എവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കണ്ടാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തെ കഥ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹദറുദ്ധമായിട്ട് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം സുന്ദരമായ ബാനസ്വാദ് എന്ന് എന്ന് പറയ എന്ന് എന്നതിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ സുന്ദരമായ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ബാനസ്വാദ് ഫസീദ് അദ്ദേഹം ആലപിക്കുകയും അതിലൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മധുഹുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയും ഇന്നർ റസൂൽ തുടങ്ങിയുള്ള വരികളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബാനസ്വാദ് അദ്ദേഹം ആലപിക്കുകയും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മേലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരാജ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ കൊന്നുകളയണമെന്നുള്ള ആജ്ഞ പിൻവലിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുതപ്പ് നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പൊന്നാട നൽകി ആദരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതപ്പ് പുതച്ചുകൊണ്ട് റസുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ കാബിൻ ജുഹർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ആദരിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പ്രമാണമാണ് പ്രവാദ എതിർമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ മധുഹ് പറയൽ അവിടത്തെ പ്രകീർത്തിക്കൽ നമുക്ക് പുണ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ അനുവദ നമുക്ക് ചെയ്യ അനുവദനീയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അനുപേക്ഷണീയമായ അനിവാര്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മഹൽക്കർമ്മമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ പുണ്യങ്ങളാണ് നേട്ടങ്ങളാണ് ഇഹപര ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള
നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓതി കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന ഗുഹത്തായ സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർവ്വ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും അടക്കം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله يقول والذين يتبعون الرسول النبي الامي رسولا يا نبيا يا اميا يا പ്രവാചകര അംഗീകരിക്കുന്നവർ അനുസരിക്കുന്നവർ പിന്തുടരുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ള നബിയാണ് അല്ലതി യജിദൂനഹു മക്തൂബൻ അൻദഹും ഫി തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീൽ അവരുടെ അടുക്കൽ വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള തൗറാത്തിലും ഇൻജീലിലും അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും ഭേദഗതികൾ നടക്കും മുമ്പ് തഹരീഫ് നടക്കും മുമ്പ് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൈകടത്തലുകൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും വളരെ വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ അലിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മയെ വിരോധിക്കുന്ന അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകർ മനുഷ്യമക്കൾക്കുമേൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കുടുക്കു ചങ്ങലകളെ പാരതന്ത്രങ്ങളെ കൈവിലങ്ങുകളെ കൂച്ചുവിലങ്ങുകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവാചകർ ആ പ്രവാചകരിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അവരെ സഹായിച്ചവർ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയവർ അവർക്ക് ആ തിരുതൂതർക്കൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അവരാണ് അവർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ സൂറത്തുള്ളാറാഫിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്താണിത് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകർ സത്യത്തിൽ തൗറാത്ത് ഇഞ്ചീൽ അത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ കുത്തുബ് സമാവിയ അള്ളാഹു ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മുമ്പ് മൂന്നെണ്ണം തൗറാത്ത് ഇഞ്ചീൽ സബൂർ തൗറാത്ത് മഹാനായ സയ്യുദ്ന മോസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇഞ്ചീൽ സയ്യുദ്ന ഐ സനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അതുപോലെ സബൂർ സയ്യുദ്ന ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പുണ്യലവിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഏടുകൾ നൂറോളം ഏടുകളെ അള്ളാഹു ഇറക്കി ഈ ഏടുകളിൽ പുണ്യലവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുത്തുബു സമാവിയായ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാത്ത കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർവ്വ വേദങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് ഇസ്ലാം വേദങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻഷാല്ല നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു വിവരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവാവുന്നതാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മളത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഭവിഷ്യപുരാണം അധർവവേദം സാമവേദം യജുർവേദം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് 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 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അവർക്ക് അള്ളാഹു വാസ്തവത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തത് തൗറാത്തും ഇഞ്ചീലിലുമാണ് ജൂതർക്ക് തൗറാത്ത് അതുപോലെ ഇഞ്ചിയില് ക്രൈസ്തവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചി അവരുടെ ഇഞ്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഗോസ്പൽ അവരുടെ സുവിശേഷം അതുപോലെ ജൂതർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തോറ ക്രൈസ്തവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ബൈബിൾ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ കോലത്തിലല്ല അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തൗഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തൗഹീദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അക്കൈത പ്രകാരം വിശ്വാസ പ്രകാരം സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ജൂതായിസവും ക്രൈസ്തവ മതവും ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും മതങ്ങളില്ല ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമാണ് അത് തന്നെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് ഏഴാമത്തു നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യമക്കൾക്കും അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു മതം ഇന്ന ദീന അഹിന്ദ് അള്ളാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്ക
മഹാനായ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആളുകൾ അവർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൈ കടത്തലുകൾ നടത്തി ഭേദഗതികൾ നടത്തി അവർ തെറ്റായ വഴിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ജൂതായുസ് അവരുടെ ജൂതായുസമുണ്ടായി ഈസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്ന ഇഞ്ചിയിൽ ഭേദഗതികൾ നടത്തിയും ഈസനബിയുടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ക്രൈസ്തവ സമ്മതം എന്നതിന് പേരിട്ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പേരിട്ടു അത് കുറെ ആളുകളുണ്ടായി അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായി അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായി അതൊക്കെ നേരാണ് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നേരായ മാർഗം സത്യമായ മാർഗം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്നാലും ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരുടെ സുവിശേഷങ്ങൾ പഴയ നിയമപുസ്തകം പുതിയ നിയമപുസ്തകം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് തൗറാത്തിന് തോറക്ക് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്നാ പറയാം പഴയ നിയമപുസ്തകം ഇഞ്ചീലിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയാൻ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എന്ന പുതിയ നിയമപുസ്തകം ഈ പുതിയ നിയമപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മത്തായി സുവിശേഷം ലുക്കോയ് സുവിശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് വന്ന പരാമർശങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രണയം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും എല്ലാ മുർസലിങ്ങളും അവരവരുടെ കൗമുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാര ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകരായ സയ്യിദുന ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെയാണ് നബിയുടെ ഹക്ക് ജാഹുകൾ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയതും ആദ്യമായി പുണ്യ നബിയെ കൊണ്ട് തവസൂൽ ചെയ്തതും ഇന്ന് തവസൂലിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ തവസുൽ അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ ഷിർക്കാണെന്നോ കുഫറാണെന്നോ ആരോപിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ആദ്യമായി തവസൂൽ ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കന്മാരല്ല ലോകത്താദ്യമായി തപസ്സുലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ സുന്നി മുസ്ലിയാക്കന്മാരല്ല മറിച്ച് ആരാണ് സയ്യിദുന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെയാണ് ദലായിരുണ്ടുപൂവ തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാ ബൈഹത്തിയുടെ ഗ്രന്ഥം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സയ്യിദുന ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട കനിതുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പശ്ചാത്താപബോധത്തോടുകൂടി ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഫൽഗുകളിൽ നിന്നെ കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു നേതാവ് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് പൊറുക്കണേ ഇല്ല മാ ഗഫർത്തലി എനിക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല എന്ന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ ആദൻ നബി ചോദിച്ചു അത്രേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലില്ലല്ലോ നൂറ് വടക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ അവരുടെ ജസതിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലില്ലല്ലോ ഈ രൂപത്തിലില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പത്രേ അതെങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ പഠിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നടന്നോ എവിടെയൊക്കെ പോയോ ഉല്ലാസത്തിനും മറ്റും സ്വർഗത്തിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്ന വേളകളിലൊക്കെ നിന്റെ പേരിനോട് ഞാൻ മക്രൂനായി അതിനോട് കൂടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു നാമമാണ് ഈ അഹബുൽ ഹലത്ത് നിനക്കായ നിന്നിലേക്ക് നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നിനക്ക് പ്രിയങ്കരനെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലാം അതുകൊണ്ട് അവരെ ഹക്ക് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ എന്നെ സംഭവിച്ചു പോയി പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇമാം ബൈഹത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദല ഇരുണ്ട് ഭൂമിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ആദ്യമായി ഒവ്വൊരു ഇൻസാനൻ അറഫ അദർ നബി ഗിനാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വാവ്വരുമൻ തവസ് നബി എന്ന് പറയാം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാ ഹക്കുകൾ അവിടുത്തെ ബഹുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്രത്തോളം വലിയ സ്ഥാനം പുണ്യ നബിക്കുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതാര ആദൻ നബിയാ അത് തവസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ന ദാര ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെറുക്കാവുക എങ്ങനെ കുഫ്രാവുക എങ്ങനെ ഖുറാഫത്താവുക എങ്ങനെ അനിസ്ലാമികാവുക ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്
വഹിതാഹു മിസാഖൻ നബിയേന അംബിയാക്കളിൽ നിന്ന് എല്ലാ അംബിയാക്കളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മിസാഖും കരാറും എടുത്തു എന്താ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കിതാബും ഹെക്കുമത്തും തന്നു ജാക്കും റസൂലും മുസദ് കൊല്ലിമാക്കും ഒരു റസൂൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദൗത്യത്തെ ശരി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകർ വന്നാൽ ആ പ്രവാചകർ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം ആല ഇത് അള്ളാഹു താലവരോട് കരാറെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കണം ആ കരർത്തും വാഹത്തും വല താലിക്കും മിശ്രി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതാണോ അമ്പിയാക്കളെ അമ്പിയാക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് സമ്മതാണോ എന്റെ കരാർ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാലു അമ്പിയാക്കൾ പ്രതിഭജിച്ചു ആ കരർന്ന പ്രഭേ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പുണ്യനബിയെ നീ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ നീ ഇറക്കിയാൽ നീ അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കരാറെടുക്കുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു ഏത് പ്രവാചകന്റെ കാലത്തും നബിതങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടനടി അവരുടെ പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യനബിക്ക് മുമ്പിൽ കൂടി അണിനിരക്കണം പുണ്യൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂസാനബിയുടെ കാലത്താണ് ഞാനെങ്ങാനും ഉപയോഗിതായതെങ്കിൽ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എന്റെ അനുയായിയായി എന്റെ ഒരു സഹാബിയായി എന്റെ ഒരു അനുയായിയായി അനുചരനായി എന്നിൽ കൂടുകയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ വഴിയില്ല ഏത് നബിമാരുടെ കാലത്തും പുണ്യനബി വന്നോ അവരുടെ ദൗത്യം അവസാനിക്കണം അവിടെ വരുന്നല്ല വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്റെ അവസാനത്തെ നബിയായ പുണ്യനബിയെ ഞാൻ അയച്ചാൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഗത്തോടെ അവസാനിച്ചു പിന്നെ പുണ്യനബിയാണ് അതാ അബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അത് ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്ലാമി രാജിന്റെ രാവിൽ മസ്ജിദുൽ മുഖദ്ദസിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ മസ്ജിദുൽ അക്സായിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന അമ്പിയാ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു അണിനിരത്തി എന്ന അവരുടെ ജസതോടെ റൂഹോടെ അണിനിരത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പരമാവും മൈമത്തും പറയുന്നത് അറുവാഹന മാത്രം കൂട്ടിയെന്നല്ല അവിടെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും ഇമാമത്തിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ തെയ്യാദത്തും സിയാദത്തും ഇമാമത്തും പുണ്യ ലഭിക്കാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അരക്കിലുറപ്പിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്ന വിധം അവർക്കൊക്കെ ഇമാമായി പുണ്യ ലഭിസ്കരിക്കുക ഒരു രാജാവിനെ ആ രാജാവിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങൾ വൃത്യന്മാർ പരിവാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആദരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആശീർവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുണ്യ ലഭിക്ക് അവിടെ കൊടുത്ത ആദരം അതാണ് ബുസുലീമ മൃദയിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാമോ പ്രേക്ഷകർ എന്റെ ശബ്ദം ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണോ വീട്ടിൽ നെറ്റിന് ചിലപ്പോ ചില കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മസ്കൂരി അങ്ങനെ മുൻനിർത്തി ജമിയാബിഹ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുസലിങ്ങളും നിങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കദ്ദമത്ത് കദീമാക്കി ഒരു മഹ്ദൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സേവിക്കപ്പെടുന്ന സേവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹദം സേവകന്മാർക്ക് മേലുള്ള സ്ഥാനം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പുണ്യ ലഭിക്കും മുമ്പിൽ അവിടെ ഹാദിമിങ്ങളെ പോലെ അവിടെ അണിനിരക്കുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിമൻ പറയുന്നത് അല്ലെ സലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് അന്ന് അല്ലെ മുഖദ്ദം ലിൽ ഇമാമ ഇമാമത്തും എല്ലാ നേതൃത്വവും പുണ്യ ലഭിക്കാണ് എന്നവിടെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അത് നേരത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അവർ ആ കരാർ നേരത്തെ എടുത്തതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു എന്താ പറയാ കരാറിന്റെ ഒരു ആവർത്തനം അവിടെ വ്യക്തമായി നടന്നു എന്നർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്ന സൂറത്തു സഫീൽ ബനു ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞ നേരം നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാ ബനു ഇസ്രായേൽ അല്ലയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇനി റസൂൽ അള്ളാഹിയിലേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ട ദൂതനാണ് പ്രവാചകനാണ് മുസദ്ദ് കല്ലിമാ ബൈന യതയ്യ മിന തൗറാത്തി എനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചും കൊണ്ടും കടന്നു വന്നവരാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല അവ മുബഷിറൻ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ടും മഹാനായ സയ്യിദുന ഐസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഒരു ദൗത്യം നിയോഗത്തിന്റെ ഒരു ദൗത്യമാണത് ഐസ് നബി പറയാ മുബഷിറം ബി റസൂൽ അഹ്മദ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ അഹ്മദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നബി എനിക്ക് വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ലോകത്തിന് എന്റെ ശേഷം അഹ്മദ് എന്ന പേര് സുഹു അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരാണ് അഹ്മദ് മിർദാ ഉല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിവരം കുറഞ്ഞ വിവരദോഷിയായ മനുഷ്യൻ ഇത് എന്നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരു അഹമ്മദായിട്ട് അങ്ങന
എന്റെ വാപ്പയ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അവരുടെ ദ്യാഗത്താണ് ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞാൻ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചത് മധു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വിഷയം പ്രവാചകർ പൂർവ്വ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ പൂർവ്വ വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിൽ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഭേദഗതികൾ നടത്തി ഇന്ന് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വിധം അത് അതിലൊരുപാട് കൈകടത്തലുകൾ നടത്തി എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രമാത്രം കൈകടത്തലുകളും തഹരീഫുകളും നടത്തിയിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ ലോകം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്തും വീണ്ടും പറയണം നന്നായി ശ്രദ്ധ വീണ്ടും പറയും നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒരുപാട് കൈകടത്തലുകൾ അള്ളാഹു താല ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലല്ല ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തുള്ളത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ തോറാത്തല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ജൂത സമുദായം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തോറ എന്നവർ വിളിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ പഴയ പതിപ്പ് ഒരിക്കലുമല്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രമാത്രം ഭേദഗതികളും കൈകടത്തലുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില മാണിക്യക്കല്ലെ എത്ര തന്നെ കാണകെട്ട് മൂടിയാലും അതിന്റെ പ്രകാശം അത് മറക്കാൻ മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ത് എത്ര തന്നെ മറക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ മുത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുടെ ആ ഒരു വെളിച്ചം അതിലൂടെ ഇപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ബൈബിൾ ഇപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബൈബിളിന്റെ മത്തായി സുവിശേഷം പഴയ പുസ്തകത്തിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ദ ലോഡ് കെയിം ഫ്രം സിനായ് ആൻഡ് റോസ് ഫ്രം സെർ ആൻഡ് ടു ദം ഹി ഷൈൻ ഫോർട്ട് ഫ്രം മൗണ്ട് പറാൻ ആൻഡ് ഹി കെയിം വിത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെയിൻസ് ഫ്രം ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെൻ എ ഫയറി ലോ മുസ്ലബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസലബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്ന പ്രബോധനം ചെയ്ത ഗ്രന്ഥം എന്ന രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ദ ലോഡ് കെയിം ഫ്രം സിനായ് സീന പർവ്വത മുകളിൽ നിന്ന് ദൈവം വന്നു ബൈബിൾ പറയാം ആൻഡ് റോസ് ഫ്രം സേരി പിന്നീട് സേരിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു ആൻഡ് ടു ദ മിഷ് ആൻഡ് ഫോർട്ട് ഫ്രം മൗണ്ട് പാറാൻ പാറാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് അവരിലേക്ക് വെളിച്ചവുമായി കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ പാറാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വന്ന ശേഷം വി കെൻ വിൻ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെയിൻസ് സന്യാസിമാരായ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി കിടന്നു വന്നു ഫ്രം ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലത് കൈയിൽ നിന്ന് വെന്റെ ഫയറിലോ അഗ്നിമയമായ ഒരു നിയമപുസ്തകം ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ക്രൈസ്തവ ലോകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ മൂന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ മൂന്ന് വലിയ ദൈവദൂതന്മാരുടെ രംഗപ്രവേശമാണ് ഈ വചനത്തിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയാം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരടക്കം സീനാ പർവ്വതം എന്ന് പറയപ്പെട്ടത് മഹാനായ മൂസലബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ടത് തൂരിസീന മലമുകളിലാണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ചരിത്രം ഞാനത് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയല്ല തൂരിസീന തൂർ സീന സീനാ പർവ്വതം തൂർ ആ തൂരിസീന മലയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ മൂസാനബിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് സേർ സേരി പർവ്വതം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ വിളിക്കുന്ന സേർ പർവ്വതം മഹാനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഇഞ്ചിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം അതാണെന്ന് ബൈബിൾ ലോകം പറയുന്നു പിന്നീട് പറയുന്ന പാറാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണം സംഭവിക്കും ഏതാ ഈ പാറാൻ മരുഭൂമി ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു പാറാൻ എന്നത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയുടെ പേരാണ് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന ബൈബിളിന്റെ പ്രവചനം മഹാനായി സയ്യദുന നബിയുല്ലാഹി റസൂലുല്ലാഹി സയ്യദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയായ അറേബ്യയിലാണല്ലോ മക്ക ഉമ്മൽ കുറ അറേബ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അറേബ്യൻ നാടുകളുടെ മാതൃസ്ഥാനമുള്ള മക്ക അറേബ്യ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദു മക്കമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവസ്ഥ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ ഗ്ലോബിന്റെ തന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്ന സ്ഥലം മക്കയാണ് ഉമ്മൽ കുറ ഗ്രാമങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ കാബ അവിടെയാണ് പുണ്യ റസൂലിന്റെ മൊബാ അവിടെ റസൂലിന്റെ മൗലി അതുപോലെ മഹ്ബിത്തുൽ വഹി പുണ്യനബിക്ക് വഹിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധമായ ജബരുന്നൂർ അല്ല ഹിറാഗുഹ ജബരുന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ പർവ്വതം
ബൈബിളിന്റെ പഴയ പുസ്തകത്തിലെ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം അതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യഹോവ സീനായിൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് സേയിരിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു പാറാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി അവൻ പതിനായിരം വിശുദ്ധന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്നു അവർക്കു വേണ്ടി അവന്റെ വലങ്കയിൽ നിന്ന് അഗ്നിമയമായ ഒരു പ്രമാണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോഡ് കെയിം ഫ്രം സീനായി എന്നതിന്റെ തർജ്ജമയാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ഷാമിലെ സീനായിൽ വെച്ചായിരുന്നു മൂസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തൗറാത്ത് ലഭിച്ചത് നബൂബത്ത് കിട്ടിയത് ഈസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നബൂബത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ വേദഗ്രന്ഥം കിട്ടിയത് സേയിരിൽ വെച്ച് അന്ത്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകം ലഭിച്ചത് പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചത് പാറാൻ മരുഭൂമി മക്ക പ്രദേശമാണെന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പൂർവ്വ വേദ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെപ്പറ്റി എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു എന്നതിന് സൂചനയാണ് ഖുർആാദിനെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ബനു ഇസ്രായേലിലെ വേദഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പുണ്യനബിയെ നിഷേധിക്കുക യാരിഫൂനഭൂക്കമായ യാരിഫൂന അബുനാഹും ഖുർആാനിൽ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ ഏതാ സ്വന്തം മക്കളെപ്പറ്റി അറിയുന്ന പോലെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പറ്റി നമ്മളുണ്ടല്ലോ അടയാളങ്ങൾ അറിയല്ലോ സ്വന്തം മക്കളെ പഴയ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനാകുമ്പോൾ പിന്നെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ ചോദിക്കലും പറയാറ് ഇപ്പൊ അതുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും ചോദിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് എവിടെ അടയാളം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനാകുമ്പോഴെങ്കിലും വാപ്പാർ നോക്കും എന്നാൽ ഈ മക്കൾക്കുള്ള അടയാളങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വാപ്പാർക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല കുട്ടികൾ അടയാളങ്ങളെ പറ്റി മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മേലിലുള്ള ഹാത്തമൻ നബൂവ നബി തങ്ങൾക്ക് മേൽ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഹാത്തമൻ നബൂ നബൂവത്തിന്റെ ഒരു മുദ്ര മഹാനായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിലും പുണ്യ നബി തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഹക്കായ നബി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നവരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ള മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി സത്യാന്വേഷകനായി ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്ത ആളാണ് ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവരുടെ മഠങ്ങളിലും അതുപോലെ മജൂസികളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കയറിയിറങ്ങി സത്യം തേടി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഒരു പുണ്യയാത്ര നടത്തി അവസാന ഹട്ടിലെത്തുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാന നബിയുടെ അടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവസാനം നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് കത്തിഫുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ചുമലുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു അടയാളം അത് കൃത്യമായ ഒരു സീൽ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സീല് പോലെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ പതിഞ്ഞ അടയാളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാറുള്ള അടയാളങ്ങൾ അതാ അള്ളാഹു പറയുന്നത് യാരിഫൂനഹൂക്കമായ യാരിഫൂൻ അബനാഹും സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം മക്കളെ അറിയുന്ന പോലെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ ജൂതലോകത്തെ മനു ഇസ്രായേലിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഇതായത്തിന് സൌഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരുപാട് അബ്ദുല്ലാഹുവിന് സലാം അലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കുഫറിന്റെ മില്ലത്തിൽ തുടരാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ധിക്കാരമാണ് رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة سورة البيين الله ورئيم أور كان يعني شيء دي كان أبا وقتما يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرا أور كان يعني رأيت ترنا وقتما يبين ترنا بذم أور كان وقتما يدرشتان دنگل اللي لودا ريكا پتا دان أوسانا برنا محمد نبي أوران حقاية نبي يمن نبي 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 പാറാൻ മക്കയിലാണ് പാറാൻ മരുഭൂമി എന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഈ പതിനായിരം മനിയായികൾ ആരാണ് എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഹിജര വർഷം എട്ടിലെ ഫത്തോ മക്കയിലേക്കുള്ള സൂചനയാണത് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സഹാബികളുമായി മക്ക ജയിച്ചടക്കാൻ വരുന്ന ഫത്തോ മക്കക്ക് വരുന്ന ആ രംഗത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സൂചനയാണ് അഗ്നിമയമായ ഒരു പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇരുട്ടിനെ കീറുന്ന ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന ഒരു ശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാന് വെല്ലുന്ന ഒരു നിയമ പുസ്തകം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ലല്ലോ ഖുർആാനുമായി നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ
അപ്പൊ സ്നാപക യോഹന്നാനോട് ലേവ്യരും ജൂതന്മാരും യെറൂസലേമിൽ വെച്ച് സ്നാനകർമ്മം നടന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അവർ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനാണോ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനാണോ ഞങ്ങൾ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് അതാണോ അത് എന്ന് ചോദിക്കുക സ്നാപക യോഹന്നാൽ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ആ പ്രവാചകനുമല്ല ഞാൻ ആ പ്രവാചകനുമല്ല ബൈബിളിന്റെ ജോൺ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് If thou art bigger than Messiah, nor Elia, and nor that prophet, why then dost thou baptize? What do you say? The Bible is written in the Bible. If thou art bigger than Messiah or Elia, and nor that prophet, why then dost thou baptize? You are not the Messiah, you are not the Elia, you are not the Prophet, you are not the Prophet, you are not the Prophet, you are not the Prophet. എലിയ അല്ല മസീഹ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ ഏതാണ് ഈ ആ പ്രവാചകൻ അവർ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുറുസലിയങ്ങളും അവരോട് അവരുടെ കൗമുകളോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഹോവ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന മുൻഹമല്ല വന്നാൽ എന്നൊരു പരാമർശം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ സവിസ്തരം ശ്രദ്ധ തുറന്ന് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണം ഇൻസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ മധുവും മൗലിതും മങ്കസ് മങ്കൂസ് മൗലിതിലും ഷറഫലനാമിലും മൗലിതിലും മാത്രമല്ലത് അത് ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ലോകത്ത് ഇറങ്ങിയ ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെട്ട വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർവ്വ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഹോവ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന മുൻഹമന്ന വന്നാൽ ആരാണ് യഹോവ ആരാണ് മുൻഹമന്ന ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയം യഹോവ എന്നത് യഹോവ എന്ന് അറബിയിൽ പറയും യഹോവ അത് ദൈവത്തെ അള്ളാഹുവെ ക്രൈസ്തവ ലോകം ബൈബിളിന്റെ ലോകം വിളിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് യഹോവ യഹോവ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന മുൻഹമന്ന വന്നാൽ ആരാണ് മുൻഹമന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുൻഹമന്ന എന്നൊരു പദപദത്തെക്കുറിച്ച് ഈ മുൻഹമന്ന എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ക്രൈസ്തവ വൈദികന്റെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷത്തിന് വഴി തുറന്നത് ഈ മുൻഹമന്ന എന്ന ബൈബിൾ പരാമർശമാണ് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ മുൻഹമന്ന എന്ന പദം ഇതൊരു സുറിയാനി പദം പദമാണ് മുൻഹമന്ന എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മധുര പറയപ്പെടുന്ന കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന എന്നാണ് ഏറ്റവും കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്നാണ് ഈ മുൻഹമന്ന എന്ന പദത്തിന്റെ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ അതിനുള്ള അർത്ഥം എന്താ അതുപോലെ റോമൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പെരിക്ലൈറ്റസ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് ഇബിൻ ഹിഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറയിൽ ഒന്നാം വാളിയും ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് സീറത്ത് ബിൻ ഹിഷാം ഒന്നാം വാളിയും ഇരുപത്തി പെരിക്ലൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഹമന്ന സുറിയാനി ഭാഷയിൽ മുൻഹമന്ന ഏറ്റവും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരാണ് ഈ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പോപ്പ് സിക്സ്റ്റസ് അഞ്ചാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വൈദികനായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഫാദർ ഫ്രാമറിനോ അദ്ദേഹം ഉറേമിയൻ ആർത്ത് ബിഷപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു ഉറേമിയൻ ആർത്ത് ബിഷപ്പായിരുന്ന ഫാദർ പോപ്പ് സിസ്റ്റസ് അഞ്ചാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പയുടെ വളരെ അടുത്ത അനുയായിയായ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് അഗ്രേസരനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഈ ഫാദർ ഫ്രാമറിനോ അദ്ദേഹം വത്തിക്കാനിലെ പാപ്പൽ ലൈബ്രറി പാപ്പൽ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി ഓഫ് ദ പോപ്പ് പോപ്പിന്റെ ലൈബ്രറിയാണ് ഈ പോപ്പിന്റെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് ബൈബിളിന്റെ പഴയ കോപ്പികൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു പുതിയതൊന്നുമല്ല ഉപ്പർ വായിക്കുക ബൈബിളിന്റെ പഴയ പഴയ കോപ്പികൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൗതുകത്തോടു കൂടി ബൈബിളിന്റെ പഴയ കോപ്പികൾ ഇങ്ങനെ തപ്പിത്തറഞ്ഞ് തപ്പിയെടുത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊടി പിടിച്ച് ആരാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബൈബിളിന്റെ ഒരു പഴയ കോപ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്ര അതായിരുന്നു വർണ്ണഭായുടെ ബൈബിൾ അത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും യേശുവെ ദൈവമെന്നോ ദൈവപുത്രനെന്നോ പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനാണെന്നാ പറയാം മാത്രമല്ല വിഗ്രഹാരാധനയെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ദൈവത്തിന് കോലപ്പെടുത്തലിനെ എതിർക്കുന്നു ദൈവ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന യഹോവ പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ പ്രപഞ്ച സഭാവായ അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ വിട്ടകൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള പ്രവാചകന്മാരായിട്ടാണ് അതിൽ ഈ വരെയും പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും എണ്ണുന്നത് മനുഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടല്ല
അല്ലുഹാത്തു സാമിയ എന്ന് പറയുന്ന സെമിറ്റിക് ഭാഷകളിലെ പുരാതന ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബി ഭാഷ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പൗരാണിക ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര അറബ് ഭാഷാ ദിനമായിരുന്നു ഭാഷയുടെ അറബി ഭാഷത്തിൽ ലോകത്ത് അറബി ഭാഷയ കൊണ്ടാടപ്പെടാനുള്ള ദിവസം ഡിസംബർ പതിനെട്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ അറബി ഭാഷയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഈ അറബി ഭാഷയിൽ ഈ അറബി അറിയുന്നവരുടെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു അത്രേ ഈ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന് മുൻഹമല്ലായ സുറിയാനിയിൽ പറയുന്ന പദത്തിന് അറബി എന്ത പേര് മുഹമ്മദ് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല മുൻഹമല്ല പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നോക്കണം മുൻഹം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് റിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടപ്പോ എന്ന് അറേബ്യയിൽ മക്കത്ത് അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് നെയ്മാണ് അതൊരു അപൂർവ നാമമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് മക്കാർക്ക് പാട് കൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലിമർ അഹിത്താൻ അസ്മായി ആബായി കമ്മള വാപ്പാരും ഇല്ലാപ്പാര് കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്കാക്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അവരങ്ങ് യോഗം കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അതുവരെ എല്ലാത്തിനും വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു വിശ്വാസമാണ് റഹ്മാനി വലത വർഷത്ത് കുർആാനി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആകാശഭൂമികൾ ഹദ്ദ പിടികിഴക്ക് കിടിലം കൊള്ളാൻ പോയി ആകാശഭൂമികൾ അന്താവലി റഹ്മാനി വലത അള്ളാഹു വലിയ കുട്ടിയുണ്ട് സാഹിബത്വം വലതു എന്ന് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മത്തറ റഹ്മാനും സാഹിബത്വം വല വലത അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മതം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇന്ത ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു ഇനിക്ക കൗൺസിലിന് മുമ്പ് യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വിഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും നിത്യ കൗൺസിലിന് ശേഷം അവയെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കൗൺസിലാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന്റെ അതിനു മുമ്പ് യേശുവിന്റെ യഥവാ ഈസാനബിയുടെ ഒരുപാട് അധ്യാപനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ പിന്നീട് അത് തേച്ചു വായിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് കാരണം എന്താ ആ വചനങ്ങളിലും പ്രബോധനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളിലും ഒക്കെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കടന്നുവരവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ പൂഴ്ത്തിവെച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അന്വേഷണ കുതുകിയായ ഫാദർ ഭരണഭാഷന്റെ ബൈബിൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വർണ്ണവായുടെ ബൈബിളിൽ നബിയുടെ നാമം മുഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വർണ്ണവായുടെ ബൈബിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പടക്കപ്പെട്ട പാട് അതിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യമായി വായിച്ച അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു നബിയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു വർണ്ണവായുടെ ബൈബിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു ആദം തന്റെ ഇരുപാദങ്ങളിൽ നിവർന്നു നിന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിമണ്ണിനാൾ പടക്കപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു താല റോഹു കൊടുക്കുകയാണ് അത് റോഹിട്ടപ്പോ കളിമണ്ണായിരുന്ന ആ രൂപം മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോ ആദം തന്റെ ഇരുപാദങ്ങളിൽ നിവർന്നു നിന്നപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ലിഖിതം കണ്ടു യഹോവയല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല മുഹമ്മദ് യഹോവയുടെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കളിമണ്ണായ കോലത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യമായി വായിച്ചതിൽ അലാഹ ഇല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്നാണ് എന്ന് ഇതിലപ്പുറം ഇനി എന്തു വേണം ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കളിമണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ലിഖിതം കൊണ്ട് സൂര്യ സൂര്യനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു ലിഖിതം ആദർ നബി കണ്ടു എന്ന് ഭരണവായുടെ ബൈബിളായി പറയുന്നത് ഭരണവായുടെ ബൈബിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തി എട്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന ലിഖിതം കണ്ട് സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ലിഖിതം കണ്ടു യഹോവയല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് യഹോബയുടെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തന്നെ മുൻഹമന്ന എന്ന് പോലുമല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തന്നെ ഭരണഭായുടെ ബൈബിളിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയാം അതുപോലെ ഭരണഭായുടെ ബൈബിൾ മറ്റൊരിടത്ത് യേശുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസാനബിയുടെ അധ്യാപനമായിട്ട് ഭരണഭായുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും എനിക്ക് ശേഷം വരികയും ചെയ്യുന്ന ദൈവദൂതന്റെ പാദരക്ഷയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്നതിന് പോലും ഞാൻ അർഹനല്ല ഈസാനബി എവിടത്തെ കൗമനോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഭരണവായുടെ ബൈബിൾ പറയാം എനിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഏറ്റവും അവർ മനഃഹൂരിക്കയാണല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യമായി പടക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ എനിക്ക് ശേഷം വരികയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ ഐസാനബിന്റെ ശേഷമാണല്ലോ കുണ്ണി നബി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ ദൈവദൂതന്റെ പാദരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെരുപ്പ് പാദരക്ഷയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്നതിന് പോലും ഞാൻ അർഹനല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മനു ഇസ്ലായിലോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കായിട്ട് ഭരണവായുടെ ബൈബിൾ പറയാം എനിക്ക് മുമ്പ് പടക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് ശേഷം വരാനുള്ള ഒരു ദൈവദൂതന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളിക്കെട്ട് അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ചോദിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം സത്യവാക്യവുമായി വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത നിയമങ്ങൾക്ക് കാലദേശ പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വർണ്ണവായുടെ ബൈബിൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂറുള്ളാഹി ഇലന്നാസി കാഫ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ അതത് കൗമുകളിലേക്ക് അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക
ചില വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചില പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ലോകം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഹൈന്ദവ മതം അവരങ്ങനെയാണ് അയ്യായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് ആയിര അയ്യായിരത്തോളം കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിനൊക്കെ പറയാം ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിമാരുടെ ആ വലിയ സംസ്കാരത്തിന് എന്നാൽ അവരുടെ ഈ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ നബ്സുള്ള ഹോലി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ചിന്തനീയമാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം ഭവിഷ്യപുരാണം ഭവിഷ്യപുരാണം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ഹിന്ദുക്കൾ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഒരു പഴയ മതവിഭാഗമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ വ്യാസമഹർഷിയുടെ വ്യാസമുനി വ്യാസമഹർഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യാസമുനിയുടെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണിത് ഏറെ പഴയതും അതിലിങ്ങനെ കാണാം ഏതസ്മിന്നന്തരേ മ്ലേച്ഛ ആചാര്യേണ സമന്നിത മഹാമത ഇതിഖ്യാത ശിഷ്യ ശാഖാ സമന്നിതം ഭവിഷ്യപുരാണം മൂന്നാം പർവ്വം മൂന്നാം കാണ്ഠം അഞ്ചാ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം ശ്ലോകം ഏതസ്മിന്നന്തരേ മ്ലേച്ഛ ആചാര്യേണ സമന്നിത മഹാമത ഇതിഖ്യാത ശിഷ്യ ശാഖാ സമന്നിതം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ മഹാമത ഇതിഖ്യാത മഹാമത് ആരാണ് ഈ മഹാമത് ഹൈന്ദവ ലോകത്തിന് മഹാമത് എന്ന പേരിൽ ഒരാളുണ്ടോ ഹിന്ദു ലോകത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരിൽ മഹർഷിമാരിൽ അവരുടെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരിൽ കൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും ഭീമനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാമദ് ആരാ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവർക്ക് പറയാറില്ല മഹാമത് ആരാണ് ഈ മഹാമത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ആരാണ് ഈ മഹാമത് ആ സമയത്ത് മഹാമത് എന്ന നാമത്തിൽ ഒരു ലോകഗുരു എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ഒരു വിദേശി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അറിയോ മഹാമത് എന്ന നാമത്തിൽ ലോകഗുരു എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ഒരു വിദേശി തന്റെ അനുചരന്മാരോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ മൂന്നാം പർവ്വം മൂന്നാം കാണ്ഠം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം ശ്ലോകം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഹാമത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കും മുഹമ്മദ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ നോക്കൂല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സംസ്കൃത പദത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ ആവുമല്ലോ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് മഹമ്മദ് ആവുമെങ്കിൽ മഹാമദ് എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൈ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ മഹാമദ് മുഹമ്മദ് ഇത് തന്നെയാണത് വേറെ ആരുമല്ല അത് പേരിലുള്ള ഈ സാമ്യത ഈ സിമിലാരിറ്റി മാത്രമല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയാം അത് പേരുകൊണ്ട് തോന്നിയതായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ശ്ലോകത്തിലെ ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ പറയാം ഈ മഹാമതിനെ കുറിച്ചും അനുയായികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ രൂപിനെ ം മാംഹികിങ്കരം വിധി ശരണാർത്ഥമവാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭോജരാജാവ് മഹാമതിനെ സ്വീകരിച്ച് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് അല്ലയോ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ എളിയ ദാസനാണ് അങ്ങയുടെ പാദചരണങ്ങളിൽ അടിവണിയൊന്ന് ഈയുള്ളവനെ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗം ഇനി മാത്രമല്ല ഈ മഹാമതിന്റെയും അനുയായികളുടെയും ചില ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഭവിഷ്യപുരാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീന ശ്മശ്രുധാരി സദൂഷക ഉച്ചാലപി സർവഭക്ഷി പതിഷ്യന്തി സജ്ജനമോഹമോ ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീന ശ്മശ്രുധാരി സദൂഷക ഉച്ചാലപി സർവഭക്ഷി പവിഷ്യന്തി ജനമോഹമോ ഇത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിന് ചില പരാമർശങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മഹാമതും അനുയായികളും ലോകത്ത് സവിശേഷമായ ഒരു ജീവിത രീതി കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കും അവർ ലോകത്തെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ലിംഗച്ഛേദി എന്താ ലിംഗച്ഛേദി മലയാളത്തിലുള്ള പദങ്ങളോട് സംസ്കൃതത്തിലെ പദങ്ങൾക്ക് വളരെ സാമ്യതുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പദങ്ങൾ കിടപെടുത്തിട്ട് വളർന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി മാറുമ്പോഴും സംസ്കൃതത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തമിഴടക്കമുള്ള ഡ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കുമുള്ള വേരുകൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ലിംഗച്ഛേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗം ഛേദിക്കുന്നത് ലിംഗം മൊത്തം ഛേദിക്കുകയല്ല ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ഛേദിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരാണ് 
ക്രോപ്പായിട്ട് മുടി വെക്കലും കുടുമയായിട്ട് വെക്കലൊക്കെ നമുക്ക് ഹറാമാണ് ഇന്ന് പല കുട്ടികളിലൊക്കെ ഫേഷനായി കൊണ്ടുകിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ അത് കർശനമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുടുമയും ക്രോപ്പും ഒക്കെ അപ്പൊ തലയിൽ കുടുംബ വെക്കാത്തവർ തലയിൽ കുടുംബ വെക്കാത്തവർ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ഛേദിക്കുന്നവർ മഹാമതും അനുയായികളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതായി പറയുന്നത് ഈ എന്നായി പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം ഹൈന്ദവന്മാർ പറയാ ഇത് മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പ്രസൂർത്താൽ എത്രാമത് ജന്മദിനായി കൊണ്ടുപോകണം പോകുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇജര വർഷം അതിൽ അൻപത്തി മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എൺപത്തേഴോ എൺപത്തെട്ട് അപ്പൊ റസുല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലായി ഇപ്പോഴത് ഇവര് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ സമുദായം പറയുന്നതോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്കും മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം കൊല്ലം അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ല കോവാലി അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകാരം ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റസൂർലാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് അവർ പറയുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ പഴക്ക് എത്രയാണ് ആ അതിനകത്ത് പറയാ ഇങ്ങനെ ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മം ചേരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന തലയിൽ കുടുംബ വെക്കാത്ത ഒരു സമുദായം മാത്രമല്ല വിച്ചാരമി സർവ്വപക്ഷി പന്നിയുടെയും പട്ടിയുടെയും മാംസം കഴിക്കാത്ത ഒരു സമുദായം പന്നിയും പട്ടി ഒരു സുന്നൂല മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഇറച്ചി അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ കൂട്ടുന്ന ഒരു സമുദായം അതാരാ പ്രാർത്ഥനക്ക് സമയമായി എന്നറിയിക്കാൻ പല മതങ്ങൾക്കും പല ആരാധനാലയങ്ങളിലും പല ശൈലികളാണ് മണിയടിക്കുന്നവര് ബൽമുഴക്കുന്നവര് ചെണ്ട വേള ചെണ്ട വാദ്യങ്ങളും ചെണ്ട മധ്യള വാദ്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് ശംഖുലി നാദങ്ങളും ഒക്കെ മുഴുക്കി പ്രാർത്ഥനക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടുന്നവരൊക്കെയാണ് ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരും ജൂതരും ഒക്കെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നവർ മഹാമതിന്റെ കൂട്ടനാണ് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാം അതാണ് അതാനും മെക്കാമത്തും ബാങ്കും മെക്കാമത്തും വിളിച്ചു പറയാറാണ് അതാനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നാ അനൗൺസ് ചെയ്തു തന്നാ വാദ്ദീൻ ഫിന്നാസിബിൽ ഹജ്ജ് ഉറാഹിലുണ്ടല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അള്ളാഹു വാദ്ദീൻ ഫിന്നാസിബിൽ ഹജ്ജ് കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുക അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക ിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ഇതൊരു വിളിച്ചു പറച്ചിലാണ് ഇതൊരു വിളിച്ചു പറച്ചിലാണ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊരു വിജ്ഞാപന വിറക്കലാണ് അപ്പൊ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ചുള്ളാരാണ് അന്താഹും സൗത്തൻ അയലാഹും സൗത്തം പാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ വലിയ ഒച്ചുള്ള ആൾക്കാരാണ് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ഇപ്പൊ ഈ ഉച്ചഭാഷിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കഫാത്ത് പാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളിലൊന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഒച്ചണ്ടാളാണോ ഒച്ചാല ശബ്ദം നന്നായിട്ട് പരാതി ആളുകൾ കേൾപ്പിക്കണം അത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം കുന്നിന്റെ മുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിലോ മാത്രമല്ല ചെവിയിൽ കൈവെക്കണം എന്ന് പോലും എന്തിനാ സ്വന്തമാക്കിയത് ചെവിയിൽ കൈവച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉറക്കെ ശബ്ദം പരമാവധി മാക്സിമം വോള്യം കൂടാനാണ് അപ്പൊ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവരാണ് മഹാമതിന്റെയും അനുയായികളുടെയും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് ഹൈന്ദവർ പറയുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയാണ് ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീന ശ്മശ്വധാരി സതൂഷക ഉച്ചാല പി സർവപക്ഷി ഭവിഷ്യന്തി സജ്ജനമോഹമോം വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുസലൈനവ സംസ്കാരം കുശൈതി ഭവവശ്യതി മുസലൈകൾ ഈ പുതിയ സംസ്കാരവുമായി കടന്നു വരുന്ന ഇവർ മുസലൈകൾ എന്നറിയപ്പെടും ആരാണ് ഈ മുസലൈകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആൾക്കാർ മുസലൈകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മുസ്ലിമിങ്ങൾ എന്നും മുസൽമാൻമാർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ലേ അത് തന്നെയാണ് മുസലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങളെ കുറിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അനുയായികളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ വേദപ്രകാശ് ഉപാധ്യായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനാണ് ഒരുപാട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി അവകാശമുള്ള ആളാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും ഹന്ദവ ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വിവരമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ദ ലാസ്റ്റ് കൽക്കി അഫ് താർ കൽക്കിയുടെ അവതാരം ചുരുക്കി പറയാം അതായത് ഹൈന്ദവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പല കോലങ്ങളിലായി ലോകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളതിനെ അംഗീകരിക്കല്ല ശരിവെക്കല്ല ഹൈന്ദവരുടെ വിശ്വാസം എന്തെന്ന് പറയാം പല പല അവതാരങ്ങളായിട്ട് യഥാ
ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ സമയം വളരെ ദീർഘമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം മാത്രമല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം ഇൻഷാല്ല നൂറ് പൈസ സ്ഥലം ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് പറഞ്ഞ് അതായും തോന്നുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് വിഷയം ബഹ്റു പോലെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ വൈദ്യപ്പിക്കും ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ലോകത്തിനാകമാനം ഗുരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ല വിദേശിയാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ വചനങ്ങളിലുള്ളത് ഏതസ്മൻ നന്ദരെ മ്ലേച്ഛ ആചാര്യയുടെ സമന്വിത വിദേശിയായിരിക്കുമാണ് നേതാവ് വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂഢമൂലമായ അതിന്റെ വേരുകൾ അളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യാലകത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദേശിയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ചേരാകർമ്മം നടത്തും താടി വളർത്തും കുടുംബ വക്കില്ല പ്രാർത്ഥനാ സമയം വിളിച്ചറിയിക്കും അധർമ്മത്തിനെതിരെ ധർമ്മസമരം നടത്തും അവർ മാംസ ബുക്കുകളാണ് പക്ഷെ പട്ടിയെ പന്നി എന്നിവ കഴിക്കില്ല മുസലൈകൾ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ചില വേദ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകൾ പോലും പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവിന്റെ പേര് വിഷ്ണു ഭഗത് എന്നായിരിക്കും എന്ന് പരാമർശങ്ങളുടെ അത്ര പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിഷ്ണു ഭഗത് എന്ന ക്രൈസ്തവ ഒരു സംസ്കൃത പദമാണ് വിഷ്ണു ദൈവം ഭഗത് അടിമ വിഷ്ണു ഭഗത് ദൈവത്തിന്റെ അടിമ ദേവ ദേവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അറബിയിൽ പറയുന്ന അബ്ദുള്ള വാപ്പാന്റെ പേര് വിഷ്ണു ഭഗത് നുമ്മാന്റെ പേര് മാതാവിന്റെ പേര് സുമതി എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസുമതി സുമതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സുമം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂവ് എന്നർത്ഥം സുമതി വസുമതി പൂവിന്റെ ഭാവമുള്ളവൾ പൂവ് എന്നാണ് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് സിമ്പൽ ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ട്രാങ്ക്യുലിറ്റി സമാധാനത്തിന് അടയാളമാണ് പൂവ് ആമിന അമ്നി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആമിന വന്നത് സുമതി എന്ന സംസ്കൃത പദം അത് അറബിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആമിന എന്ന് പറയാൻ ദൂരല്ല ദേവദാസൻ വിഷ്ണു ഭഗവത് അറബിയിൽ ആ അബ്ദുള്ള എന്നാകും പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ സാമവേദത്തിൽ അഹമിധി എന്നാണ് പറയാം അഹമിധി സാമവേദത്തിൽ അഹമിധി അഹമിധി പിതു പരിമേധാ മൃത സ്യജഗ്രഹ അഹം സൂര്യ ഇവോജനി സാമവേദം പൂർവാർച്ഛികം ഐരു കാണ്ഠം ചതുർഖണ്ഡം ശ്ലോകം നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സാമവേദത്തിലെ പൂർവാർച്ഛികത്തിലെ ഐരു കാണ്ഠത്തിലെ ചതുർഖണ്ഡത്തിലെ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് അഹമിധി പിതു പതി പരിമേധാ മൃത സ്യജഗ്രഹ അഹം സൂര്യ ഇവോജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദിന് പിതാവിൽ നിന്നും വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചു ഈ വേദജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും തത്വജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ സൂര്യനിൽ നിന്ന പോലെ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പ്രകാശം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൂക്തമാണ് കുന്തവ സൂക്തം അഥർവ വേദത്തിലെ വിംശകാണ്ഡത്തിലെ ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ സൂക്തം പറയുന്നുണ്ട് ഇതം ജന ഉപശ്വത നരാശംസ സതവിശ്വതേ ഷഷ്ടിം സഹസ്രാനവതിം ചകൗരമ അരൗഷമേഷ്ഠു ദദ്മഹേ ഉഷ്ടായസ്യ പ്രവാഹിണോ വധൂമതോ ദുർദശ വർഷാരഹസ്യ നിജിഹീഠതേ ദിവ ഈശമജ്ഞ ഉപാസ്പൃശ യേശോ ഋഷയേ മാമഹേ ശതം നിഷ്കന്ദശ്രജ ത്രീണി ശത്യാന്യഹർവതാം സഹസ്രാദശ ശ്ലോമനാം ഈ പറഞ്ഞത് അത് കുന്തപ സൂക്തത്തിലെ അഥർവ വേദത്തിലെ കുന്തപ സൂക്തത്തിലെ വിംശകാണ്ഡത്തിലെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ സൂക്തമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാന പുരസ്സരം ശ്രദ്ധിക്കുക സുത്യർഹനായി വൻ വാഴ്ത്തപ്പെടും അറുപതിനായിരത്തോളം ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നാം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം ഇരുപത് ആൺപെണ്ണൊട്ടകങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം സ്വർഗലോകം വരെയെത്തി അതിനെയും കീഴടക്കും അവൻ മാമാ ഋഷിക്ക് പത്ത് വാരങ്ങളും പത്ത് ഹാരങ്ങളും നൂറ് സ്വർണങ്ങളും മുന്നൂറ് അറബി കുതിരകളും പതിനായിരം പശുക്കളും നൽകും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സമയവും അതുപോലെ തന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള അറിവും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയത് ഇവിടെ നരാശംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദമുണ്ട് എന്താണ് സംസ്കൃത പദമാണ് നരാശംസ സുതിയും പ്രശംസയും അർഹിക്കുന്നവൻ സുതിയും നരന്മാരുടെ എല്ലാ നരന്മാർ മനുഷ്യന്മാർ മനുഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ സ്തുതിയും പ്രശംസയും അർഹിക്കുന്നവൻ അതാണ് ഈ മുൻഹം മുഹമ്മദ് മഹാമദ് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യാസമുനി മഹർഷിയുടെ വ്യാസമുനിയുടെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ മഹാമദാണ് ഇവിടെ നരാശംസിത് അതുപോലെ സ്ഥനിശ്ചിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടും അതല്ല
എത്ര എത്ര പേര് നോക്കിയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് ഇത് പേര് മാത്രല്ല ബാങ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ ബാഷ ബാങ്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി ബാങ്ക് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാമത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജമാത്തിനല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർ നമ്മളെന്നെ എത്ര പറഞ്ഞു റസൂറുള്ള പേര് പറയപ്പെടുന്ന എത്ര ലോകത്തുള്ള വേറെ ഏതാ പറയാ ഫറഫാൻ അലക്കർ എബി അങ്ങയുടെ പേരിനെ നാം ഉയർത്തി വെത്തി ഉയർത്തി വെച്ചു പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് വാസ് പോപ്പ് ആൻഡ് സീസർ ഇൻ വൺ ഫോ വിതൌട്ട് പോപ്പ്സ് പ്രിറ്റൻഷൻസ് and Caesar without Caesar's legions, with a standing, without a standing army, without a bodyguard, without a palace. Sallallahu alayhi wa sallam, the people of the world, 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 one or two. That is not a Muslim. I have told you that you have been told 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 that you ജീവന്റെ ഭിന്നമാം നാദവൈചിത്രങ്ങളേകമാം സത്തയിൽ ബന്ധിച്ച ധാർമ്മിക ബന്ധുര ചിന്തകൾ ജീവന്റെ ജീവനിൽ കൊന്തിരിക്കം പുകച്ചത്തുമേ മാത്രയിൽ കൈകോർത്തുമേ ഒന്ന മണ്ണും ആകാശവും കൈമാറി നിൽപ്പു സ്തുതിയും ആശംസയും താവക പുണ്യസ്മരണകരനുള്ളിൽ തൂവട്ട ശാന്തിതൻ തേനും വെളിച്ചവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാട് ജീവിതങ്ങാടിക്കടുത്തുള്ള കക്കാട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കക്കാട് സുകുമാർ കക്കാട് നോവൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണം കുടുംബ മാസികകളിലൊക്കെ സന്തുഷ്ട കുടുംബത്തിലൊക്കെ നോവലും കവിതകളും ഒക്കെ എഴുതുന്ന സുകുമാർ കക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന് വരികള നമുക്ക് സുപരിചിതനായ ഒരു ചെറിയ കവിയോ ലോ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര കവിതകളുണ്ട് എത്ര എത്ര ലോകത്തെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഹൈന്ദവ കവിയും ഒരു ഹിന്ദി പണ്ഡിതനും വിശാരദനും ഒക്കെയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് കാലികപ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാലികപ്രസാദ് പണ്ഡിറ്റ് കാലികപ്രസാദ് ജി ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനും ഹിന്ദി ഭാഷാ വിശാരദനും കവിയും സാഹിത്യകാരനും ഒക്കെയാണ് സുഹൃദാനെ പറ്റി മധു പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരിക്കലീ പണ്ഡിറ്റ് കാളി കാലികപ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതനായി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ചാന്ദ് സൂരജ് കോയി മെരെ സാമ്നെ ബിറഖാതെ നാലേ നെ മുഹമ്മദ് കോ മെരെ സാമ്നെ ബിറഖാതെ ഫിർ പൂച്ചാ ഗയെ അരെ കാലിക പ്രസാദ് തു ക്യാ ലേ നാലേ നെ മുഹമ്മദ് കോ മയാ അങ്കോൻ സലഗാതെ ഹിന്ദി ഉറുദു അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാലിക പ്രസാദ് പോലെ എന്റെ ഒരു വശത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നോക്കുക സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും എന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു മറുഭാഗത്ത് നാലൈന മുഹമ്മദ് നാലു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെരുപ്പ് നാലൈന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി കാലിൽ അണിഞ്ഞ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളും എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് നബി കാലിൽ അണിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒറിജിനൽ ആട്ടോ മുഹമ്മദ് റസൂർലാന്റെ ഒറിജിനൽ ചെരുപ്പായി പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇത് റസൂർലാന്റെ ചെരുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യാജ ചെരുപ്പുകളെ പറ്റിയല്ല കാലികപ്രസാദ് പറയും ഒരു ഭാഗത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് നബി കാലിൽ അണിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകൾ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം അരെ കാലിക പ്രസാദ് ക്യാലേ കാലിക പ്രസാദ് നീ എന്തെടുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ വേണോ മുഹമ്മദ് നബി കാലിൽ അണിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകൾ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലിക പ്രസാദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നാലൈന മുഹമ്മദ് സലകാതു മുഹമ്മദ് നബി കാലിൽ അണിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകളെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളോട് ചേർത്ത് ഉമ്മ വെക്കും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഞാൻ അവഗണിക്കും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോട് പോയി പണിയാക്കാൻ പറയും റസൂറുള്ളാണ് ഞാൻ കാലിൽ കഴിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകൾ ഞാൻ കണ്ണുകളോട് ചേർത്ത് ഉമ്മ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമായ കവിയല്ല കാലിക പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ കവിയാണ് റസുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതങ്ങളെ പറ്റി അവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടും സ്ഥവിശ്യതേ നരാശംസ മുൻഹമന്ന മഹാമദ് ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾക്കൊക്കെ അർത്ഥം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കൗരമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേദത്തിൽ കൗരമ എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ ശാന്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വാളെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് വാളെടുത്തവനോട് വാളോങ്ങിയവനോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതർ അസ്സലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബി അസ്സലാം അലൈക്ക് സലാമിന്റെ പ്രവാചകർ പ്രാർത്ഥനകളിലും നിസ്കാരങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും സമാധാനത്തെ പറഞ്ഞ സമാധാനം പറഞ്ഞ സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാ വസ്ലം മക്കം ഫതഹിന്റെ വേണമെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ചോര ചിന്താമായി ചിന്താൻ പോന്ന ആയുധശേഷിയും ആൾബലവും സൈന്യബലവും ഉണ്ടായിട്
ഇന്ന് ചില ആളുകൾ സിനിമകളിലും കാർട്ടൂണുകളിലും അവരുടെ നോവലുകളിലും പറഞ്ഞു കേട്ടാത്ത ഒന്നും വാള തഴയിൽ വക്കാത്ത മുഹമ്മദ് നബിയും മായതുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി വാളെടുത്തെങ്കിലും ചോരക്കുതിയനായ രക്തക്കുതിയനായ ഒരു നേതാവല്ല സമാധാനമാണ് സ്നേഹമാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് സുലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങളുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ അവരുടെ യുദ്ധക്കളങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടുത്തു കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ സ്നേഹവും സമാധാനവും കാണാൻ കഴിയും അതാണ് കൗരവ സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സമാധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സിൽമ് സലാം ഇസ്ലാമിന്റെ രൂഢമൂലമാണ് സിൽമും സലാം വധു മന്ദേ ദീർദശ എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പദം അദ്ദേഹത്തെയും ഭാര്യമാരെയും ഒട്ടകം പൂട്ടിയ രഥം വലിക്കുമെന്ന് ഒട്ടകം പൂട്ടുന്ന രഥമൊക്കെ അറേബ്യയിലാണല്ലത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഭവിഷ്യപുരാണം അത് അള്ളർക്കാണോ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ സാമവേദം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ യജുർവേദം ഈ പറഞ്ഞ കുന്തവ സൂക്തം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ഗ്രന്ഥമാണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് കുട്ടിമാന്ന് അടിച്ചു കാട്ടിരുന്നത് പി കെ പി കെ ഉമ്മർ മുണ്ടം പറമ്പ് ഉം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു അപ്പോ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇൻസലാഹു ഇത് ഈ ഒരു പ്രവചനങ്ങൾ സൂചനകൾ നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ വിഷണമാണ് വിഷയമാണ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ നെടുവാങ്ങാട് ഒരു മത ഒരു റബിവുല്ല പോലെ ഒരു പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വിനീത ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ഇതുപോലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ വേദങ്ങളിൽ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ റസൂർള്ളഹാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ ആശംസ നേരാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഒരു പൂജാരി ഒരു ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാൾ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആശംസിച്ച ആശംസാ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകട്ടോ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടത് പക്ഷെ ഒരല്പ നേരം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർവ്വ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ പ്രസംഗം അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു കെട്ടിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ആശംസാ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു അവസരം വേണമെന്ന് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം വളരെ വാതോരാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്ര ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടാണ് വർഗീയതയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ വിഷയം നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ സൗദാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാ ഈ മുഹമ്മദ് നബി നമ്മളെ നമ്മളെ തറവാട്ട് സ്വത്തായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ സ്വത്താണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണ് റസൂൽ റബ്ബിൽ ആലമീനാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ളതാണ് അവരെ പറയാൻ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള റസൂലാണിതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ദായിമാർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സംരംഭകർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാം അള്ളാഹ് റസൂൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചു അവർക്ക് അവരെ അവർക്ക് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റസൂലിനെ ശത്രുവെ പോലെ കാണുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും കണ്ണുനീർ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹബീബിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ മുസ്ലാഹു അലൈഹി ഇസ്ലാം തങ്ങൾ ലോകത്തിന് ആകെയുള്ളതാണ് ഇവർക്കൊക്കെയുള്ളതാണ് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവരുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഇത്ര വ്യക്തമായി ഇത്രയും വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവിനെ പേര് എങ്ങനെ അവർക്ക് മറച്ചു വെക്കാനാവുക മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ദേവത്ത് നിസാരത്ത് അത് ലോകത്തിന് മുഴുവനുള്ളതാണ് അവിടെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് മാമാ ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് ഭാരതത്തിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പദം ലോപിച്ചുണ്ടാവ ഉണ്ടായതാവാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് മാമാ ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരി ഒരു ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ മതപരമായി ഒരു ആചാര്യൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഋഷിമാർ ഇത് പറയാം ഋഷി മാമ എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് മാമാ ഋഷി എന്നത് അങ്ങനെ ലോപിച്ചതാവാം എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോ ഞ
നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന അവതാരാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്ന മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കി ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് കൽക്കിയുടെ ജനനം സിംഫാലയിലായിരിക്കുന്നു സിംഫാല മണൽ ഭൂമിയാണ് മണൽ ദ്വീപ് ജസീറത്തുൽ അറബ് അറേബ്യയിലാണല്ലോ പുണ്യ റസൂൽ ജനിച്ചത് മണലാരണ്യം അറേബ്യയുടെ പേര് തന്നെ മണലാരണ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം മണൽ ഭൂമിയാണ് അറേബ്യ പിതാവിന്റെ പേര് വിഷ്ണു ഭഗത് വിഷ്ണുദാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള മാതാവ് സുമതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മലയുടെ പൊത്തിനകത്ത് കുറെ കാലം കുറെ ദിവസങ്ങളോളം ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പിന്നീട് ആ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും ഈ കൽക്കിയുടെ അവതാരം സുഹാനുള്ള ഒരു മലയുടെ ഗുഹക്കകത്ത് കുറെ കാലം ധ്യാന നിമഗ്നരായ ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് പിന്നീട് മല ഇറങ്ങി നിന്ന് താഴ്വരയിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എത്ര കൃത്യമാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിസ്വല്ലാ ഹുലി സ്വലം തങ്ങൾ ഇറാ ഗുഹക്കകത്ത് ഏകാഗ്ര ധ്യാനത്തിൽ ജനരാത്രങ്ങളോളം ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇത്ര എന്റെ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ആ പുണ്യൻ വിസ്വല്ലാ ഹുലി സ്വലം തങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നത് ദീനിന്റെ രാവത്ത് തുടങ്ങുന്നത് മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്തു അതുപോലെ കൽക്കി നാല് കൂട്ടാളികൾ ഈ കൽക്കി അവതാരത്തിന് നാല് കൂട്ടാളികൾ പ്രഗത്ഭരായ നാല് കൂട്ടാളികൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക മഹാന്മാരായ ഹുലഫാ ഉറാഷിദ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രമല്ലേ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അബൂബക്കർ ഉമർ റഹ്മാൻ അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹും അവരുടെ പേരുകൾ വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേര് സലാത്തു സലാമും ചെല്ലിയപാട് ഇവർക്കും ഇവർ തെറിയത്തില്ലല്ലേ ആ നാലുവർ സംഘത്തെ നമ്മൾ മറക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ കൽക്കിയുടെ വാനാരോഹണത്തെ പറ്റി സൂചന ഉണ്ട് ഡോക്ടർ വേദപ്രകാശ് ഉപാധ്യായ പറയുന്നത് കൽക്കിയുടെ വാനാരോഹണം ആരാ വാനാരോഹണം ഉണ്ടായത് ആർക്ക ഇസ്രാജിന്റെ സംഭവങ്ങളിലേക്കല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൽക്കിയുടെ പിതാവ് ജനനത്തിന് മുമ്പ് മാതാവ് അല്പസമയ ശേഷവും മരണപ്പെടുന്നവരെ ഡോക്ടർ വേദപ്രകാശ് ഉപാധ്യായ വേദ സൂക്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള വേദങ്ങൾ സൂക്തങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ പഴയ പുരാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണത് ജനനത്തിന് മുമ്പ് മാതാവും അല്പകാല ശേഷം ജനനത്തിന് മുമ്പ് പിതാവും അല്പകാല ശേഷം മാതാവും മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാലപാഠമല്ലേ റസൂള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആമിനാബി റസൂള്ളാന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു ഉപ്പ അബ്ദുള്ളയാവട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു ഈ യത്തീമായിട്ട് കയറുന്ന പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ലോകമാകെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥ പുരാണങ്ങളിലും നിറഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു സംശയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും സംശയം ഇതെങ്ങനെ ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ കടന്നുകൂടിയത് അപ്പൊ അത് ഭവിഷ്യപുരാണം എഴുതിയ വ്യാസമുനി നിധിയാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു നിവാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വ്യാസമുനിയോ വ്യാസ മഹർഷിയോ ഇവരൊന്നും നിവാരണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ആരം ആണ് അല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ വയ്യ നമ്മളിത് ഒരു സാധ്യത കാണുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പുണ്യ റസൂലിനെ അറിഞ്ഞവരും പറഞ്ഞവരും പരിചയപ്പെടുത്തിയവരുമാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാർ പുണ്യ റസൂല്ലാനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് അവരുടെ പ്രബോധിതന്മാർ അന്നത്തെ കൗമ് ജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണ ഈ പറയുന്ന വിഷയം അവരുടെ കൗമുകളിലേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലേക്കും കർണാകർണികയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെവിയിൽ നിന്ന് ചെവിയിലേക്ക് അത് വിഷയം പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ വിവരമുള്ള ആളുകൾ അറിവുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ വ്യാസ ഭവിഷ്യപുരാണം എഴുതിയ വ്യാസ മഹർഷി ഗുരുപക്ഷ ആ വിഷയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പലരിൽ നിന്നും അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയോ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയോ ആ വിവരം കിട്ടിയിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചതാവാം ഇനി വേറൊരു വിഷയം ചില പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഖുറാൻ പറ വൈമിൻ ഉമ്മത്തിനില്ല ഹലാഫിഹാൻ അധികം മസ്നരി സാഹിബ് കാതോട് കാതോരം അതെ കാതോട് കാതോരം കാരണം ഞാൻ കർണാ കർണികയാണ് മസ്നവി സാഹിബ് ഒക്കെ എന്നെ ശ്രമിക്കാനുണ്ടായത് സന്തോഷമാണ് പ്രിയങ്കരനായ മസ്നവി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ തുടക്കത്തിലെ കവിത കെങ്കേമമായിട്ട് ജസാഖ് അള്ളാഹിർ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ
ഇപ്പൊ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ജന സ്വതന്ത്രമായ ജനനിപീഠമായ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡസ് വാലി അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അപ്പൊ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കമ്മ വന്നിരിക്കാം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒത്തിരിപ്പത്തഞ്ച് അമ്പിയാക്കളെ പറ്റി മാത്രം മുറുസലീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളുള്ള എത്ര മുറുസലീങ്ങൾ നമുക്ക് പേരറിയാം പത്തിരുപത്തഞ്ച് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അപ്പം നമുക്ക് അമ്പിയാക്കന്മാർ പേരറിയോ മുറുസലീങ്ങൾ തന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളുണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുടെ അവർ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ വരുത്തിയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും അറേബ്യയിലും മക്കത്തും മതിയും അല്ലല്ലോ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾ പണ്ടേ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഭൂപ്രദേശമായ ഇൻഡസ് വാലിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കബറുകൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകളാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കബറുകളിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിലും യു പിയിലും ബീഹാറിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന നബിയുടെ കബറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ ആളുകളുടെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ദുൽഖിഫിൽ എന്ന നബി അത് കപില വസ്തുവിലുള്ള ശ്രീബുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കട്ടൻഡ്രൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അയക്കാം ആവാതിരിക്കാം കുല്ലും വഷ്ടമിൽ അള്ളാഹു വേണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഈ വിശ്വപുരാണം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ വഴികളായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് മുറുസലിങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാതോട് കാതോരം പറഞ്ഞ് 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 അവരുടെ അന്നത്തെ ആ വിവരമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയ വിവരങ്ങളായേക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴികൾ അതിലുള്ള സാധ്യതകൾ അള്ളാഹു ആയാലും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മദഹ് റസൂൽ അഹ്ലാഹു അലുസ്ലാം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം അതിലൂടെ നമുക്ക് ദന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയത്തിനുള്ള കാരണമായി അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കട്ടെ ഇതൊരു സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായ വിവാദത്തായി അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാവട്ടെ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു മദഹാണ് എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇത് ഊസുലിമാം പറഞ്ഞ് 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 സമ്മതിച്ച് പരാജയം സമ്മതിച്ചില്ല മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവനും പരാജയം ആവൂല മനുഷ്യന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും وَإِنَّ فَضَلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعَيْرِبَ عَنْهُ نَاتِقٌ بِفَمِي فَرَنْ يَدْرِكَنْ قَرِيَاتَ وَرُ وَاقُوْ قَلْكُمْ وَلَنْغَاتَ وَرُ وَرْمَنَ قَلْكُمْ كِرِيْبَتْتُ تَرَاتَ رَغِيرُتَّنَ قَلْ لُوْدَمَ يَعِيْبُمْ نَبِي صلى الله عليه وسلم وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف لغه الله ملوه من شمار رسول الله على مذهب ورنيون جلنا لهم بننم فا اذا رعارم برنج اللاتا مذهب بننم باقي يركنا آورتنا كل باقي يتنا اذا رعارم برنج اللاتا مذهب بننم باقي يركنا انشركنا وجزاكم الله خيرا 